ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్రియేటివ్ అమ్మాయి సంధ్య నేను మీ సంధ్య ఈ రోజు మరో క్రియేటివ్ రెసిపీతో మేము ముందుకు వచ్చేసానండి అదేంటంటే బెల్ పెప్పర్ ఎగ్ కర్రీ రోజు ఒకేలా తినడం వల్ల చాలా బోరింగ్గా ఉంటుందండి ఒకేలా తినలేం కూడా సేమ్ ఐటమ్స్తోనే ఇలా క్రియేటివ్గా డిఫరెంట్గా స్పెషల్గా వండి పెడితే పిల్లలు ఏంటండి మనం కూడా విడిచిపెట్టుకున్న తింటాం ఓకే అండి వీడియో స్టార్ట్ చేయాలి వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకోన్ని టచ్ చేయండి దాని ద్వారా నా వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తుంటాయి ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా చెప్పాలి అనుకున్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకు చూస్తుంటేనే అర్థమై ఉంటుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో రెసిపీ ఓకే అండి స్టార్ట్ చేసేద్దాం క్యాప్సికం తీసుకున్నానండి నాలుగు క్యాప్సికం తీసుకున్నాను ఒక్కొక్క క్యాప్సికంకి ఒక్కొక్క గుడ్డు వేసుకున్నానండి ఇలా పైన ఇలా కట్ చేసుకోండి క్యాప్సికంకి అందులో డైరెక్ట్గా ఎగ్ని వంపేయండి వీడియోలో చూపించిన విధంగా స్లోగా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మసాలాలు యాడ్ చేసుకుందామండి చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకుందాం చిటికెడు కారం చిటికెడు పసుపు వేయాలి చూడండి రెడీ అయిపోయాయి కదా ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుని లాస్ట్న టూత్పిక్తో దాన్ని అటాచ్ చేయాలండి ఒక అది తర్వాత చూపిస్తాను ఇలా మీకోసం ఇంకోటి చేసి చూపిస్తానండి కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా కట్ చేస్తాను అన్నది చూసారండి మొత్తం కట్ చేయట్లేదండి ఒకవైపు మాత్రం లైట్గా ఉంచుతున్నాను కట్ చేయకుండా చూపించిన విధంగా ఎగ్ ఇలా వంపేసుకోండి ఇప్పుడు కారం ఉప్పు పసుపు వేసుకోండి ఇలానే అన్నీ రెడీ చేసుకొని సైన్ పెట్టండి ఒక ప్యాన్లో రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసానండి రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండి వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేయండి వేసిన తర్వాత మూడు రెమ్మలు వెల్లుల్లి వేసుకున్నాను బాగా వేగించండి బాగా వేగిన తర్వాత టమాటాలు రెండు వేసుకున్నానండి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మూత పెట్టి బాగా వేయించుకోండి వీటికి పేస్ట్ పేస్ట్ కాకుండా ఉల్లిపాయ పేస్ట్ టమాటో పేస్ట్ కాకుండా ఇలా ముక్కలు వేసుకుంటేనే టేస్ట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మసాలాలు వేసుకుందామండి ఒక్క స్పూన్ కారం పావు స్పూన్ పసుపు ఉప్పు తగినంత వేసి బాగా కలిపేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ వేయండి వేసి ఒక్కొక్కటిగా క్యాప్సికం పెట్టుకోండి ఇలా తూ పిక్స్ పెట్టానండి బయటికి రాకుండా ఉండడం కోసం అని అయినా సరే ఏం ప్రాబ్లం లేదండి మీరు అలా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు టూత్ పిక్స్ లేకపోయినా సరే ఇప్పుడు చక్కగా మూత పెట్టేసుకొని ఉడకనియండి ఒక పది నిమిషాల్లోనే కుక్ అయిపోతూ ఉంటాయండి చూడండి ఎంత చక్కగా కుక్ అయ్యాయో పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయండి వీటిని మీరు ఇలా కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి కావాలంటే కట్ చేసి కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు మీరు చూస్తుంటే అర్థమై ఉంటుంది మన కర్రీ ఎంత చక్కగా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అన్నది ఈ కర్రీని ఎవరైనా ట్రై చేయకుండా ఉంటారు అసలు ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారు నాకు తెలుసండి మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా కుదిరింది ఎలా వచ్చింది అన్నది ప్లీజ్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇటువంటి క్రియేటివ్ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒకసారి నా ఛానల్ని సెర్చ్ చేయండి అందులో మీకు చాలా క్రియేటివ్ రెసిపీస్ దొరకవచ్చు కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి ప్లీజ్ ఇటువంటి మరెన్నో అందమైన రెసిపీస్తో మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటానండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ థ్యాంక్ సో మచ